best gotta fight the best. You fight the best, it's a reward for that. It is one of those era defining type fights. Les quatre ceintures des Welter sont en jeu. Both of them unbeaten. It's perfect timing. Both guys seem like they're on top of their game. Just now make sure I'm there. La boxe, elle est faite d'histoire. I got shot right here. There's blood all over my car. A Ferrari flipped on a Dallas street. Makes it look unsurvivable. On a quand même deux miraculés. He's my dancing partner and I'm his dancing partner. We gotta make it happen. Ça fait un an déjà qu'il négocie quasiment. Ils ont pas rangé les chaînes télé, les promoteurs. On se regardait en chien de faïence. Aujourd'hui, la boxe commence à être poussée par le MMA. Les meilleurs s'affrontent. On n'y croit même pas, je me pense encore. Certains qui sont moins au fait de la boxe. Et on dit on va encore nous vendre le combat de l'année. Là, c'est vrai. Everybody need to tune in July 29th to watch me, Errol Spence, go out there and put on a tremendous show. We're going to make each other great. I think this fight really decides who's the best fighter in the world. reportedly agreed on terms to fight. It ends years of both fighters not fighting each other. They're finally yeah. gonna fight. Finally. Finally it's happened to me right in front of my face and I just cannot deny it. I have been waiting for years for this right now. Terrence Bud Crawford. He's unbeaten. He's 39 and 0. He's got 30 knockouts. Taking on the truth. Errol Spence Jr., unbeaten as well. 28 victories, no defeats, and 22 knockouts. It is one of the most anticipated fights of this decade. But man, I'm so happy for this man. I'm going to be there this one. I don't care what it costs, I'm going to be there. Man, listen, that's a hell of a this is my favorite sporting event you could make Crawford Spence and you know in the world right now any sport. Ce sont deux boxeurs méconnus en France mais ce sont pratiquement les deux meilleurs boxeurs de la planète. And I'm talking in the spirit of Ali Frazier, Leonard Duran, Hackler Hearns, and of course Mayweather Pacquiao. This being maybe the greatest fight in the welterweight division in the last 40 years. Got one. He got one. Already. Guys. First fish of the day. What you gonna do with it? I'm gonna cook it and eat it. Daddy. You caught the first fish of the day. Daddy, why you let it go? It's too little. Omaha et le Nebraska, c'est une région très rurale aux états unis On n'est pas dans les grandes métropoles américaines. C'est un endroit rural, mais qui a aussi ses, ses quartiers chauds. Gang-related violence has erupted in Omaha. Cops rushing from scene to scene. Four men face first-degree murder and weapon charges. Drugs like meth and fentanyl are a real problem here in Omaha. Terence Crawford, c'est une éducation plutôt à la dure. This is my mom, Deborah. My mom, we got a, like a love-hate relationship. We got a love-hate relationship. I'm gonna get him. Never liked the hugs growing up as a kid. I never liked nobody to kiss me growing up as a kid. And it just grew with me as I got older. She hate that word. She said love is pain. Bud was around the corner fight. 
Somebody gonna come and tell me, I go around and get him, snatch him up, and bring him home. Okay. An ass whooping with a belt. I paid the kids, I said, if y'all can whoop Bud, I give y'all ten dollars a piece. And you know, $10, anyone who can kick yeah. my son's. Yeah. And a lot of takers. Yeah, you know kids in the neighborhood. Couldn't nobody whoop them. I wanted him to be a man. At a point in time, it just became numb to me. That just made me immune to pain. It filled me with rage. And every time I stepped foot in the ring or anything that I ever did, I just wanted to win so bad so I can prove a point to it. His first time sparring, he sparred right in that corner right there. He showed a lot of heart and he didn't stop. We had to we had to say, hey, this is boxing. This is not for real, you know. So we had to slow him down, but we knew he had heart. That's how it started. I go in there and just brawl it out with, with the other kid and make him cry. And then he put me with a little level up and they outboxing me and I'm getting mad and he like, no, you gotta you gotta use the jab, you gotta use your skills. And I'm like, what's that? All I know is fighting. <laughs> he was 13 when he said, uh, mom, you're not gonna whoop me no more. He took the belt from me. I grabbed the belt and told him, you ain't about to hit me no more. Terrence has worked hard and deserved everything that he's receiving right now. Nothing was ever given to him. Nothing was ever given to us. You know, we had to take risks, and that's why he is the demeanor that he has and why he's so tough and so headstrong. You know what I mean? Like, it's, it's, it's part of his upbringing. Carol Spence Jr, c'est un vrai Texan, il vient de De Soto au Texas, petite ville de 50 000 habitants, ville plutôt tranquille, ville de classe moyenne. Lui-même euh, est plutôt de la classe moyenne, c'est beaucoup moins justement les, les quartiers euh, difficiles que peut l'être un terrain de Crawford. I got a little nutritionist now, so think about me when I eat this good food. Thank you. He's one of my favorite aunties. I ain't gonna say my favorite because my other auntie over there, so. I'm the golden <laughs> aunt. <laughs> These people have been supporting me since day one. This is mom who loves him dearly. Yeah. I'm glad I have that because a lot of guys at my level don't. L'histoire de Daryl Spence avec la boxe, elle est pas classique. C'est plutôt le papa qui va l'amener de force à la salle. Alors quand je dis de force, il ne va pas non plus l'enchaîner. Il l'amène en voiture et il le dépose devant la salle de boxe. Ils vont rentrer dedans et voilà, et tu vas découvrir la boxe. My dad came to me about it. I was like, nah, I was like, I'm cool. <laughs> My dad was like, nah, you need this. I pay you to work with him. Nah, I was like, for real? It's only $20, like, that's a lot of money. <laughs> D'un côté, tu as le père de Spence qui va payer son fils pour qu'il aille s'entraîner à la salle. Et de l'autre côté, tu as la maman de Crawford qui, elle, va payer des jeunes pour qu'ils aillent taper son propre fils. On est sur deux trajectoires complètement opposées. Anybody should be MVP for my career. It should be my dad because he basically guided me to the directions I need to go, even with Derrick James, to where I need to be to become, you know, who I am now. I'm gonna give myself credit too, because I listen.
les Golden Gloves, c'est une compétition qui a lieu tous les ans aux états unis et qui est très très importante chez les jeunes. Il a 19 ans, on est en 2006, et il arrive en finale de cette compétition chez lui, à Omar. 30 000 personnes sont venues et me soutenaient chaque jour. C'était juste une crowd qui chantait mon nom. Terrence, Terrence, Terrence. Et je peux juste toujours entendre ma aunt. Send him home, bud. Send him home. I had fun, you know. It was a good experience. But this ain't gonna do nothing but make me stronger. I'll be back. I'll be back. Après les Golden Gloves, il enchaîne des très bonnes performances, selon le beau tableau. Il rate les qualifications olympiques et du coup, on ne voit pas à Pékin en 2008. What's next for you? Yeah, turn professional. Look out for him. Ça part parfaitement bien parce qu'il enchaîne 4 victoires sur ses 4 premiers combats, sauf que sa progression va être interrompue et de manière très brutale. On est en septembre 2008, il va avoir 21 ans, Terence Crawford, il en est à son quatrième combat pro. C'est pas du tout une star de la boxe. Il faut vraiment être un sacré puriste à l'époque pour connaître Terence Crawford ou l'avoir déjà vu combattre et être un fan. Ce soir-là, il a répété, il aurait dû aller s'entraîner. C'était son idée première, mais il est rattrapé par ses, on va dire, ses, ses accointances de jeunesse qui, qui le, le poussent et le, le titi pour revenir faire une partie de dé. Comme ça se fait souvent aux états unis on peut le voir souvent dans des séries, les parties de dés à la lumière d'un néon dans une rue où tout le monde est assis par terre, ça se jette des dés, on met des billets. Donc il va gagner de l'argent ce jour-là, il va plutôt bien s'en sortir et au moment où il en a plein, il décide d'arrêter le jeu. Sauf qu'il fait une erreur, c'est qu'il rentre dans sa voiture et qu'avant de démarrer pour s'en aller de là, il va compter les billets. I got hit with the first shot and I was just like, damn, I was like, man, I'm shot. There was blood everywhere. Clairement, on peut le qualifier de miraculé. I would go talk to my uncle because he would see that something was always on my mind. When Terrence got shot, one of the questions I asked him, what do you want out of life? What is your goal? What is your purpose? But God and his angels were looking over you, and he's giving you another chance. He got a purpose for you, and the chance is that, hey, this here was a mistake, but now you can move on. After he got shot, You've seen the change in his lifestyle. Hi, guys. <laughs> he started respecting people or the streets more than, than he really did. That's how we got to go. Because you never know who's going to be out there. And he understood that. So he changed his crowd. Amen. He changed uh, where he went. Um, he was more dedicated to the gym. He was more dedicated to his craft. Well, it just made me uh, move a little different. You know, I take it as a wake-up call. Okay, guys, I give you the trophy in the dressing room. They're having a clean match. Good luck and God bless you. Terence Crawford, donc, il va prendre sa première ceinture WBO au délégé en 2014 à Glasgow contre Ricky Burns, un Britannique. Yeah, there it is, Terence Crawford. Wow. A moment of history for the American. The first Omaha born and raised world champion. It was thoroughly deserved. Quatre mois après sa première ceinture, il va la défendre chez lui, à Oma. Contre Gamboa. Et c'est la première fois qu'ils accueillent un championnat du monde depuis Joe Frazier, plus de 40 ans avant. Et c'est un peu, je trouve, la, 
la porte d'entrée vers le grand monde de, de Terence Crawford et le jour où on a dit, ok, celui-là il blague pas du tout. Where I came from, you know, living the life that I was living, being shot in the head, being given a second chance at life, I accomplished what I what I was set here to do. I could have retired, kept rising, rising, rising. Il va décider de monter en super léger pour prendre la ceinture WBO des super légers, puis ensuite unifier ces quatre ceintures des super légers, ce qu'il va réussir à faire pour devenir le premier champion à quatre ceintures de l'histoire de cette catégorie. en 2018, il va faire ce passage chez les Welter. Quand il arrive chez les Walters, il prend directement la ceinture du WBO et depuis ce moment-là, bah, il l'a défendu six fois. Crawford, c'est vraiment un des meilleurs boxeurs du monde. Quand tu le regardes, c'est un virtuose. C'est quelqu'un qui est euh, switch hitting. Il va boxer en gaucher, il peut boxer en droitier. Un boxeur, quand il change de garde, il lui faut un laps de temps pour pouvoir se réadapter. Et Crawford a cette capacité de, de switcher, de changer, sans avoir ce laps de temps. Il est aussi performant, mais aussi puissant et aussi technique dans les deux gardes. Je ne connais pas d'autres boxeurs qui, qui a cette capacité-là. C'est hyper dur à défendre parce que tu ne sais jamais vraiment quelle garde il va prendre. Vous pouvez être agressif comme vous voulez avec lui, ça ne lui fait pas grand-chose parce qu'il va juste attendre l'opportunité pour vous mettre le contre qui va vous éteindre. Ces deux derniers combats, les deux KO viennent de ça. C'est un finisseur incroyable. C'est pas un welter naturel, mais c'est devenu un vrai welter. Cette catégorie des welters, donc, c'est dans les catégories historiques de la boxe et elle a contenu parmi les plus grands noms de l'histoire de la boxe. Les Four Kings, c'est euh, pendant 10 ans, jusqu'à euh, la, la fin des années 80, on va dire. Donc c'est quatre champions qui sont quatre des plus grands noms de l'histoire de la boxe. Ils vont tous s'affronter au moins une fois l'un et l'autre. C'est une des mythologies de la boxe. Le plus grand combat euh, de, de Welter des 42 dernières années, pour être précis, c'était Leonard contre Ernst euh, en 1981. Le Spence Crawford pourrait être le meilleur depuis ça. This is an old school fight. This is what you know, my dad used to talk to me about when he used to watch fights 40 years ago when you had Tommy Hearns and Ray Leonard and all the greats, the Four Kings. And people adored them because they're really competitive fighters, blood and guts. Terence Crawford has that dog mentality. I have that dog mentality. And then you put us together, you're gonna have an all-out war action-packed fight. Old school, just like the greats. Il a disputé les Jeux Olympiques, quart de finale en 2012 à Londres. 
He did cry, and I was like, just don't worry about it. You remember what I said to you? One day the world gonna see who you really are. You're gonna be the world champion. And here he is in the same position that those guys he spoke of, Evander Holyfield and Lennox Lewis were, his professional debut. Le parcours de, de Earl Spence Jr. après les, les Jeux Olympiques de Londres 2012, c'est de la construction de carrière de professionnel. S'habituer à être professionnel, surtout quand on vient des amateurs, c'est une boxe très différente, beaucoup plus ancrée au sol, qui fait beaucoup plus mal. Ses débuts en pro, il se passe parfaitement bien. Il fait ses premiers combats, il récolte ses premières victoires, pas de problème, il commence à se faire remarquer. Mais ce qui va vraiment lui permettre de faire parler de lui, c'est un sparring. Ça faisait quoi Deux ans qu'il sortait des, des JO. Euh, il mettait les gants avec tout le monde. Et, euh, et un jour, bah, Floyd euh, a mis les gants avec lui. Et, euh, et on a eu une petite surprise. Euh, il a été malmené. Euh, je vais même te dire que limite, des fois, il avait un petit peu la, il avait un petit peu l'ascendant. Floyd, si tu veux, en, en, en sparring, c'est quelqu'un vraiment qui, qui maltraite ses sparring partners. Il n'y a pas de respect. On sent vraiment une différence. Euh, et là, en fait, il y avait réponse à tout, quoi. Il ne pouvait pas placer ses contres de l'épaule, euh, son jab qu'il envoie à chaque fois corte. Ça ne passait pas, quoi. Pendant ce sparring, il y avait peut-être une vingtaine de personnes. À la fin du premier round, on était juste cinq. Il a fait sortir pas mal de personnes. Il a checké à la fin, genre, good job. Mais pour nous, le good job voulait dire, hm, celui-là, il va, il va faire des dégâts plus tard. La progression de Spence, elle n'est pas non plus euh, fulgurante. Euh, on va dire que c'est une progression plutôt linéaire au début de sa carrière. On monte, on affronte des adversaires de plus en plus forts, on engrange les victoires et la confiance jusqu'à avoir fait assez pour mériter sa chance mondiale. This is a picture of Arrow when he won the welterweight championship against Kel Brook. Even though you're looking forward, sometimes you look back and say, hey, I fought through this, I can fight through anything else. 27,000 have packed this stadium here in Sheffield to cheer on their hometown world champion, Kell Brook. A lot of people thought it was too early for me going to foreign territory, fighting a big guy like Kell Brook. When you're an Olympian, a lot of them fighters have different styles and you're used to going to different places to fight. It prepared me for my first words, how to fight. Let's become the undisputed welterweight champion of the world. And I haven't looked back ever since. Après ça, il y a plusieurs dates euh, importantes pour, pour Errol Spence Jr. Une date que moi je trouve à noter, c'est celle de mars 2019, c'est un combat contre Mickey Garcia. Les deux étaient invaincus. Et c'est la première fois que Errol Spence Jr. va combattre à l'AT&T Stadium d'Arlington, le stade des Dallas Cowboys en NFL, très moderne. C'était un peu aussi un marqueur du fait qu'Errol Spence Jr. devenait une des plus grandes stars de la boxe, capable de remplir un stade. C'est une démonstration qui fait contre Mickey Garcia, qui est censé être, pour beaucoup de puristes, le meilleur boxeur et qui est outboxé par Errol Spence Jr. On a un garçon, Errol Spence, qui est aérien, qui va être sur la pointe des pieds, très droit, qui paraît presque un peu raide, mais qui a une activité absolument détonnante. Crawford a déjà une superbe activité, 50 coups donnés par round, alors Spence c'est 70. C'est-à-dire que c'est un marteau, toutes les deux secondes et demie, pendant 48 minutes, pendant 12 rounds. Bam, 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 bam. Ce côté rouleau compresseur fait qu'au bout d'un moment, les mecs craquent et puis ils touchent avec des coups durs, il fait mal. Au début, je le prenais pour un bourricot fort, bien techniquement, impressionnant, mais il lui manquait des choses. Et avec le temps et l'expérience, il a commencé à apporter d'autres éléments, un peu plus de finesse dans sa boxe. Il choisit ses coups. 
Il est toujours dans ce volume, mais il y a, il y a, il y a un choix, du coup, il y a une précision du coup qu'on qu ne qu voyait pas avant. Et donc il est devenu encore de plus en plus dangereux. Une des autres grandes dates pour Harold Penn Jr, c'est septembre 2019 contre Sean Porter à Los Angeles. Il va prendre sa deuxième ceinture chez les Welter. Il, il est déjà champion IBF, il va prendre la ceinture WBC pour devenir champion unifié. Et euh, une nouvelle fois, il va prouver sa supériorité. Et il y a un côté symbole aussi, puisque juste après, il a son accident de voiture. This is CBS News, Texas. The violent crash overnight as a Ferrari flipped on a Dallas street. In that car was Errol Spence Jr. He's the boxing champion from DeSoto. Video from the security camera at Knockout Sports Bar captured the crash around 2.45 in the morning. Police say Earl Spence Jr. was not wearing a seatbelt and was ejected from the vehicle. Rien ne sera cassé, il aura quelques lacérations, notamment au visage, des hématomes un peu partout sur le corps, mais rien de cassé. Donc on est sur un miracle presque absolu. Errol, c'est bien de vous voir. C'est la première fois que vous avez parlé en public de ça. Vous avez l'air bien, je pense que c'est la première chose. Comment vous êtes-vous sentez Comment est votre santé Comment est votre face Comment est tout Tout a été bien. Comme tout le monde sait, j'ai eu un accident horrible, mais je me sens bien. J'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, mes amis, mes enfants et mes petites filles. Et j'ai juste passé le temps avec eux quand j'ai été sorti de la boxe. I seen on the internet that horses, you know, they're super therapeutic. You know, a lot of people like them and they, they want them, especially when they go through traumatic experiences or something happen, you know. Come here, baby. I got the light horse. I got that one. It actually, his name is Ferrari. I got her on the anniversary of my accident. So I was like, I'm gonna name it Ferrari. At that time, I was, you know, hanging out drinking, yeah. partying, you know, just doing whatever. Money, car, jewelry, you know, the so-called, I guess, American dream, that appealed to people. I feel like at that time, God knocked on me, just told me, man, straighten up, you're doing the wrong thing. That car crash was was basically a blessing. Yeah. It really got my head straight, got me right. And sometimes, you know, I'd be like, "Why am I doing this?" But I hit the bag in the gym, and like tendons hurting, his body, neck hurting. I can't explain. It's just something in me. Just like you know, I survived for a reason. I don't want my kids growing up to think it's okay to quit. Man, you know, I just want to show my kids something different. On a quand même deux miraculés. On a un garçon, euh, Terence Bud Crawford, qui a une balle qui lui est passée juste sur le côté de de, de l'oreille et de l'autre côté, on a un garçon qui dans sa Ferrari 488 il y a quelques années euh, finit coupé en deux parce que pas de ceinture et, et plusieurs tonneaux, il en est sorti euh, rescapé. Bah, c'est un phénix, c'est comme ça, parce que personne ne pensait qu'il pouvait revenir. Il aurait pu rencontrer un boxeur de, de seconde zone pour se faire la main, pour attendre un petit peu d'entrée, il a rencontré Ougas, un boxeur de renom quand même. Et il l'a battu de très très belle manière. What's next? Everybody know who I want next. I want Terry Crawford next. Man down, straight season. I know what time it is, baby. Terry, I come up with that motherfucking belt. Who's the A side? I'm the guy for sure. I'm the, I'm the A side. I'm gonna show the world I'm the best fighter in the world. One of the best things and worst things that's ever happened in boxing was Floyd Mayweather. Mm. Because they want to protect that old. It's almost like if you lose, your greatness is gone. La boxe, elle est faite d'histoire. Et ma foi, si t'es pas tombé une fois, qu'est-ce que tu veux? La boxe, c'est la résilience. C'est à un moment en prendre, savoir se relever. Le perdant sort grandi aussi, de toute façon, parce qu'il a accepté le défi. 
know, at this point, I was like, I want to fight Terrence Crawford. I don't want to fight anybody else. I've been preparing my whole life for this moment right here. I feel like I'm going to break him. Ain't no holding me back. I'm ready to put on a great show, a great performance to show people how great I am. And this is my time. This is the Terrence Crawford era. I think this fight really decides who's the best fighter in the world.